你千里迢迢而来，九死一生，现在眼看就要成功了，你却要走。我，我继续留下来，只会连累侯爷，为你带来烦恼和灾祸。宁珠，我不怕连累，不怕烦恼，我更不怕灾祸，只求你别走。侯爷，呃，请你放手。英珠，我承认，我喜欢你。自从在集市上见到你的第一眼，我就喜欢上你了。我心里不会再有任何人了。为了你，别说闭门思过，哪怕就是满门抄斩，我也无所谓。我只想救出你的父亲。侯爷，请你别说这种话。可是你不是要走吗？我要再不说的话，可就没有机会了。侯爷，此时我复仇未报，岂敢在这妄谈儿女私情？而且营主发过重誓，谁能救出我的父亲，我就以身相许。好，我也发誓，不管多难，我一定会救出你的父亲。你放心，本侯答应你的事情，就一定会做到，请你相信我。侯爷，谢谢你。月儿，你还走吗？我要走了，你怎么办呀、啊？我，我，我跟你们一块儿走。啊？啊什么啊？我根本就不放心。你和你们家小姐，就这么会美人关，我要保护你们。啊，这样一来的话，恐怕要让你失望了。嗯？因为我们又不走了。真的，是啊，当然是真的。哎呀，太好了，太好了，快放下来！你干什么呀？我，我真是太高兴了。哎呀，我得赶紧告诉侯爷，我走了。哎、大傻瓜，陛下跟你说。罚我闭门思过。至于在不在府中，谁也不知道。这是陛下的原话吗？是啊。侯爷，陛下这是什么意思啊？凌风，如果现在你派人大张旗鼓的去美人关，你觉得会是什么结果？洪顺那狗贼必定狗急跳墙，那韩大人就危险了。不仅韩大人危险，连钦差大人也会有危险。美人关临近白堤，到时候，洪顺老贼大可害死朝廷命官，嫁祸白堤。嗯，这就是陛下不肯派人去美人关的真正原因。那陛下罚侯爷闭门思过，又是什么意思呢？侯爷，难道陛下的意思是，让您私访美人关？不错，这一百日之内，不能出门。外人见不到我，我也见不到外人。那么本侯到底是在府中还是在美人关，也就无人知晓。原来陛下就是这个意思啊！看来陛下也知道，现在朝中都是王进忠的党羽，被防隔墙有耳才这么做的。事不宜迟，你赶紧去都尉府索要路牒，本侯要亲自去美人关搜集证据，搭救韩御史，铲除洪顺。诺，大人，这就是路牒。有了它，此去美人关可以一路畅行无阻。你何以断定
，我们要去美人关。哈哈，下官也是随意猜测。你猜错了。嗯，匡大人，你说这一个小小的林峰啊，能翻起什么大浪来呀、啊？是不是？林峰自然是翻不起浪来，可永嘉侯呢？永嘉侯，他在侯府闭门思过呢。公公，永嘉侯不是三岁的孩子，他未必这么听话吧？你是说他敢抗旨？公公，您聪明一世，这会儿怎么有点糊涂啊？那日金殿上，陛下询问我永嘉侯该当何罪的时候，他就是要把罪名引向闭门思过呀。原来是演出戏给咱家看的，这出戏里有公公您，也有下官呐。那你怎么还上咱家这儿来告密啊？我清楚，那永嘉侯是斗不过公公您的。哎呀，匡大人呐！你可真是，你可真是个墙头的草啊！谢公公夸奖，真是厚脸皮。再谢公公夸奖，厚脸皮好，咱家就喜欢厚脸皮，只有厚脸皮才能在朝堂之上立得了足，是不是啊？啊！启禀陛下，大事不好！永嘉侯私自出京，图谋不轨呀、啊！你如何知晓？哎呀，陛下，在京城里，老奴不知道的事情那还真是不多呀。至于京城外面嘛，老奴管不到的事情也很少。那你肯定永嘉侯私自出宫了啊！今日北门守将来报。说永嘉侯带着他的护卫林峰，驾着一辆马车，大摇大摆的离京而去。他连银珠也带去了。哎呀，他们还公然到都尉府索要了路牒啊！立即传永嘉侯府的总管兰恩觐见。遵旨。你家侯爷现在在何处？嗯，在。侯爷他近日心情烦闷，一清早就就出去散心了。古法他闭门思过，他竟敢出去散心？嗯，简直欺君罔上，罪大恶极。兰恩，呃，在。你马上带五百禁军，一定要将永嘉侯一干人等押解回京，不得有误。诺。哎哎，陛下。兰恩，他是永嘉侯府的侍从总管，让他去抓永嘉侯，陛下是不是有些不妥呀？有何不妥？兰恩，你敢抗旨徇私吗？奴才不敢。那你就即刻去把众豪抓回来，记住，一定要将他活捉回来，不要亲自审问他。诺。速去速回。遵旨。奴才告退。哎，哎，这还有事吗，亚父？啊，没事了，奴才告退。众豪啊，你怎么这么大意？怎么能带着银珠一起去呢？那美人关是虎狼巢穴，银珠去不是自投罗网吗？银珠。你可千万不能有事，钟浩。古派兰恩去是为了替你争取时间，你可千万要速战速决，免得夜长梦多。哼！让兰恩去捉拿永嘉侯，这分明就是缓兵之计嘛。嗯。这其实是在给永嘉侯争取时间。
，公公，这陛下现在是一味的偏袒永嘉侯，公公您可要早做打算呢、啊。嗯，清早北门的守将通报他们一行有多少人呢、啊？回公公，一行只有一马一车，护卫者只有林峰而已。只有凌风是，公公，您笑什么？哎呀，这个永嘉侯啊，他真是自寻死路。哼，伯倩也是，真是聪明反被聪明误。公公的意思是。永嘉侯在这都城里，我不能明目张胆的去动他。可是现如今，他是身在草莽。哎，你们几个说说，他们如果在半道上出点什么事儿，哎，这可跟咱们没什么关系，你们说是不是啊？哎，公公言之有理，在京城，咱还真不好碰他。嗯，飞鸽传书，告诉洪将军，好好伺候他们这一行。诺。慢。嗯。一定要写明，要做的神不知，鬼不觉，然后嫁祸给白狄，挑起事端。那我们又可向朝廷索要军费了。哎呀，到那个时候，那个钱呐，啊！哈哈哈哈哈！英明，英明，英明！你们说是不是啊？是是，正是。地方，嗯，这里应该是十里亭了吧？哦，咱家想啊，将士们都走累了，让大家歇会儿吧。公公，这才出城十里地，大伙儿都精神着呢。将士们立功心切，咱家理解。可咱家作为统帅，咱家也得嗯，理解理解将士们呢。<笑>快去传话，午时过后。天转凉快了，我们呢再继续出发。嗯，可是我们这样何时才能追上离京？哪那么多废话啊！原地休息。是，笑得多嘴。传公公军令，原地休息。公公休息。臣凌冉叩见陛下，魏王万岁万岁万万岁。司徒大人平身。谢陛下。你可知道永嘉侯擅自离京之事吗？陛下，老臣知道，正是犬子护送永嘉侯一起出京的。王敬忠现在已经得知此事。晌午，有信鸽自宫中飞出，但是孤并没有派人拦截。陛下，如此一来，那么永嘉侯就会有危险啊！孤已经派人秘密去追兰恩，传孤旨意。增派人手开拔美人关，援助永嘉侯。陛下圣明，此事如若闹大，朝野必将震动。姑现在命你，火速调兵接手京都防务，以防不测。臣遵旨。密旨到。嗯嗯，哎，来，速命三军加快步伐，直扑美人关。出发，诺。出发，快。
今年又是一个多事之年呐！先有韩老儿跟我作对，又有他的女儿韩英珠上京告御状。不过又能奈我何？在这美人关，如今还不是我当家吗？将军威名远镇关外，就连魏王也要看将军的脸色呀。这也多亏朝中诸位大人帮忙周旋，今天给朝中各位大人的年功再翻一翻。将军，再翻一翻。嗯。哎呦，我们已经是入不敷出了呀，有何干系？再去向老百姓争啊！这些穷老百姓的钱，不抢白不抢。还是那句话，在美人关，老子就是天。将军。京城王公公的飞鸽传书。永嘉侯微服出行，已经到了美人关。我舅舅说了，让我们好好招待永嘉侯。景色是很美，美得令人陶醉，所以才有美人关之称。说来也惭愧啊，我至今还没有出过京城。这个湖叫美人湖，相传曾有一位荒淫的国王，在此邂逅了一位绝世美人，而后变成了一代贤君，从此这就成了男女祈求姻缘的地方了。是吗？那我也要求一求。你求什么？求我们俩的姻缘。侯爷又说笑了。英主，我句句肺腑，没有半句玩笑。不和你说了。坚定作恶，侯爷，你错了。白狄近十年以来，从来没有侵扰过我大魏边疆，一切都是洪顺等人挑拨是非，只为扩充军费，中饱私囊。害君之马，真是可恨。站住！哎，看你往哪跑！侯爷，穿过这片树林，前面就是美人关了。吁，你们是什么人？
白迪的人，怎么了？我们遇到白迪的劫匪了。几位兄弟，我们是来投亲的，请各位兄弟网开一面，借一步路走。侯爷，小姐，他们穿的是官靴，不是白迪的牛皮靴。他们是红叔的护卫军。小姐，小姐，喝点水吧。
少君。公公，公公，公公，四处都没有找到马车和侯爷的尸体。混蛋！什么叫侯爷的尸体啊？侯爷还没死呢。你赶紧派人，到下游去继续寻找。公公，卑职以为，还是先回报陛下较为妥当啊。好，你现在火速回京，飞报陛下，就说永嘉侯，在美人关遭遇行刺，请陛下速派人前来营救。诺，站住！啊，再加派人手到下游去寻找，找不到人，别回来见我。诺。是我害了你，忠厚。是我害了你还有气息，快抬上车！诺诺，快，来！反了，反了！天下朗朗乾坤，竟敢公然行刺永嘉侯，这是对顾王权的挑衅，这是对我大魏律法的挑衅。陛下，白狄无视我大魏朝廷，公然杀我王族，蔑视魏王。奴才请求陛下立即增兵美人关，令洪顺发兵攻打白狄，一定要为永嘉侯报仇啊！哎，王公公，你怎么就那么肯定？是白狄人干的呢。侍卫长刚才不是说了，歹人穿着白狄的衣服吗？衣服是可以换的，人也可以冒充。不，大司徒，你你这是什么意思嘛？你不明白我的意思吗？王公公，司徒大人，现在不是争吵的时候。陛下，依臣之见，我们现在应该立即。派人到美人关，把事情的真相调查清楚。前贤言之有理，召。陛下万岁！万岁！万万万岁,岁！永嘉侯生死不明，故要亲赴美人关查明真相。着御前侍卫长常态，调集三千御林军护卫，即刻启程赴美人关。太傅前贤，随姑同行。大司徒领斩，中常侍王进忠，迅速集结玉龙关、琅琊关、灵潼关三关人马，火速开赴美人关，诛杀反贼。陛下明鉴。哎，这这美人关哪来的反贼呀、啊
，王公公，难道白狄不是陛下的臣民吗？哦哦，啊，是，是。切记一切都要。公公，不好了！寿城将领昨夜悄悄换房，都换成领展的人了。他们说没有都尉府的路牒，不许我们随便出城啊。什么？哎呀，公公，都尉府传出话来，说况杰病了，奴才没有见到。这个墙头草，他肯定是听到了什么风声，躲着不肯见咱家。公公，我们现在该怎么办呀、啊？哎呀，我们千算万算。怎么就没有把永嘉侯和伯剑的手足之情算到啊？永嘉侯被刺，伯剑在大殿上大发雷霆，还要亲自赴美人关。洪顺在美人关横行霸道多年了，很难说没有留下什么证据。到时候万一再碰上白狄的商队。大事不妙啊！啊，公公，那那那我们那慌什么？嗯，还没到那山穷水尽的地步。哎，你们几个都听着，明天呢，大军就要开赴美人关了，咱家会想办法通传洪将军，让他尽早杀掉韩安，毁掉一切证据。你们几个，留在宫里。好好伺候太后，到关键的时候，太后的几句话，咱们就能够活命了，懂吗？嗯，知道了。知道了。下去吧。诺诺。公公，嗯，只找到散落的马车，没找到永嘉侯。继续找，活要见人，死要见尸。诺。小姐，你吃点东西啊！不吃东西，那那喝口水。兰恩，嗯，你何时发兵美人关？我跟你说了多少遍了，我的人都去找侯爷了，没人给你。可是洪顺如果狗急跳墙的话，那韩大人可就危险了。我的职责是保护侯爷，不是韩大人。你你什么你？小姐。你就说句话好吗？我知道，我现在说什么都没有用。侯爷现在生死未卜，你很担心他的安危。可是小姐，我现在担心的是，洪顺会对老爷下毒手。哎，小姐！韩姑娘，玉儿。小姐，等等。兰恩，你快分我些兵吧，我现在就去美人关。我还要给你说多少遍？我的人全部都去找侯爷了，没人给你。就算是侯爷现在在此的话，他也会同意我这么做。可现在侯爷不在，你要知道，找不到侯爷，你我都是死罪，你明白吗？算了，我自己去。哎，站住！我这儿有魏宣王的圣旨，在必要的时候，我们可以调集美人关的人马。这样，你前去救韩大人。我继续寻找侯爷。谢了，去了，撤。小姐。小姐，奴婢来照顾他就是了，何劳小姐亲为啊？这你就不懂了。你看，这是什么？
长命锁，这可不是普通的长命锁，是九龙金锁。你再看这是什么？这叫鲲鹏之志。这样的信物和配饰，只有王室才能拥有。王室？难道他是？我现在还不敢确定。这么说的话，小姐，那个术士说的话可就要应验了您的剑术又精进不少啊！紫嫣呐，听说你前日从舅母家回来，救了一个落水之人。他是谁呀、啊？爹，您先别急着问。您看这个。哦，这可是皇室之物啊！你是如何得来的？就是从我救的那个人身上得来的。你救的那个人，爹，您可记得，在我七岁那年，有一个云游术士为女儿相过一面。哦，对对对，我想起来了，那个术士说，你有母仪天下之命格呀。也许，他说的是真的呢。哦，你是说？你救的是当今的魏王。这个只是女儿的猜测。我看，这个人相貌伟岸，眉宇间带有王者气度，而且他的年龄也和当今魏王相似。哦，哦，怪不得今日清晨我就接到朝廷的急报，大司徒临斩。亲自率领大军开赴边关，并令三关人马集结于美人关。我救人的上游正是美人关。难道是陛下微服来到此地，遭到什么不测？果真如此的话，那个术士的话岂不是要应验了？<笑>嗯，看来那个术士所言。是真的呀，啊！<笑>好，紫燕呐，你要好好的照顾他，一旦醒来，想法套出他的身份，<笑>你我父女的富贵，就看今朝了。<笑>爹爹放心，女儿一定会用心的。嗯，好。<笑>哎呦，这可如何是好啊？这，啊，哎呀，哎呀，这这，公公公公怎么样了？根本出不了大营啊，前后营门都是临展的人。哎呦，咱家担心的就是这个。哎呀，你说这陛下让咱家跟着临展，带着大队缓行，命临展当主帅，咱家成了副将了。如此一来，林展处处制约杂家，这可真是寸步难行啊！陛下已经先一步带着前贤去了美人关，公公，洪顺没有设防，万一陛下掌握了证据，我们可就被动了。哎呦，杂家担心的不就是这个吗？我还要你来说呀！哎呀，哎，哎，我们，我们可以飞鸽传书啊！哎，公公。这军营飞鸽岂不是引人怀疑吗？哎呦，这都什么时候了，还怕怀疑？快去呀！诺诺，哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，苍天保佑，佛佛祖保佑，哎呀，可千万别出什么纰漏啊！哎呦，菩萨保佑。啊、哎。
，王公公，你来了。哎呀，司徒大人召见，岂敢不来哦？哈，取消，取消了。王公公，快请坐。哎，好啊。哎，司徒大人召见杂家，哎，有何差遣呐？哎，王公公，你说笑了，岂敢差遣啊？只是昨日啊。猎到了一些野味，想请公公一起前来品尝。哎，哎呦，哎呀，承蒙呃司徒大人看得起杂家，嗯，杂家也就却之不恭了。哎，在哪儿呢？啊，上酒菜。哎。<笑>好啊，嗯，好，好啊，王公公啊，哎，昨日这军营里突然飞出一只鸽子，实属罕见。老夫命人一箭把这只鸽子给射下来，烹成了美味。